ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণাই করেছেন যে এমন যুদ্ধ প্যালেস্টিনিয়ানরা দেখে না গাজার লোকেরা দেখে প্রতিটি তার ভাষা মতো টেরোরিস্টকে নিশ্চিন্ন করা হবে যাতে করে আর কখনোই তারা মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পাওয়ারফুল দেশটি তার প্রতিবেশী অঞ্চলটিকে অকুপাই করে রেখেছে উনিশশো সাতষট্টি সালের যুদ্ধের পর থেকে নাইনটিন সিক্সটি সেভেন থেকে পুরো পশ্চিম তীর এবং গাজা ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এটাকে বলে কলোনিয়ালিজম এটা কলোনিয়াল কান্ট্রি ইসরায়েল দখল করে রেখেছে প্রতিবেশি দেশকে এই প্রায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন লোক পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষ সবাই মারা যাবে পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষ কি দেশ ছেড়ে পালাবে কোথায় তারা পালাবে সামাসের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি আমরা ইসরায়েলের প্রপোশনে না আপনারা জানেন যে আমেরিকা পরবর কি বলতো আমেরিকা বরাবর বলছে যে ইসরায়েলের রেসপন্সটা হতে হবে প্রপোশনে আনুপাতিক আনুপাতিক মানে যেভাবে তারা আক্রমণ করেছে তার পাল্টা আক্রমণ করবে ইসরায়েল এখন তা বলা হচ্ছে না কিন্তু এখন সমস্ত রেড লাইন তুলে দেওয়া হচ্ছে এখন যা খুশি করো আগামী দশ দিনে ধ্বংস করে ফেলো তুমি গাজাকে দ্যাট উল বি এক্সেপ্টেড প্রাপস ইভেন ওয়েলকাম বাই দ্য আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এইটিকে প্রতিবাদ করতে হবে আপনারা দেখেছেন যে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ হচ্ছে আপনার কাছে আজকে ডিটেলস জানবো যে প্যালেস্টাইনের হিস্ট্রি উৎপত্তি এবং আজকের এই সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাস এবং মুক্তিযুদ্ধ যাই যেটাই বলি আমরা দুই পক্ষই বিভিন্ন দাবি করছেন এই বিষয়গুলো জানবো জি অনেক ধন্যবাদ আজকে পাঁচ দিন পড়লো পাঁচ দিনে পড়লো যে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে জি হামাসের বিরুদ্ধে বা গাজার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে গাজাতে এক ফোটা দানাও ঢুকে দেওয়া হবে না সেখানে পানি যাবে না খাদ্য যাবে না বিদ্যুৎ যাবে না দু লোক দুই মিলিয়ন মানুষ বিশ লক্ষ মানুষ বাস করে ছোট্ট একটা ওয়াশিংটন ডিসি ডবল ডিস সাইজের একটা এলাকায় দুই বিলিয়ন দুই মিলিয়ন মানুষ বাস করে এবং সেখানে এখন পানি নেই অধিকাংশের কাছে পানি নেই বিদ্যুৎ নেই খাদ্য ঢুকতে পারছে না বাইরে থেকে কোনো সাহায্য আসতে পারছে না এবং কি পরিমাণ মানুষ মারা যাচ্ছে আমরা জানি না আপনারা যারা আজাজিরা দেখেন তাদের চোখে নিশ্চয়ই পড়েছে যে বড় বড় ভবন ভেঙে পড়ছে বড় বড় ভবন মানেটা কি সাধারণ মানুষ সেখানে বাস করে পরিবার সহ বাস করে ইসরায়েলের যে একটা সিস্টেম আছে তারা দু মিনিট দেড় মিনিট আগে একটা ওয়ার্নিং পাঠায় যে এই ভবনটা ধ্বংস করে দেওয়া হবে বা এখানে মিজাইল ছড়া হবে যার লিটারি দু মিনিট দেড় মিনিট আগে এবং তারপরে বিপুল আক্রমণে সেই ভবনটাকে ভেঙে ফেলা হবে দু মিনিটের মধ্যে তো তেরো তারা থেকে নেমে আসা সমাপনা মাঠে ফলে অসংখ্য মানুষ আটকে আছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নেতানিয়াহু ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণাই করেছেন যে এমন যুদ্ধ প্যালেস্টিনিয়ানরা দেখে নেয় গাজার লোকেরা দেখে প্রতিটি তার ভাষা মতো টেরোরিস্টকে নিশ্চিন্ন করা হবে যাতে করে আর কখনোই তারা মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে এই এই যুদ্ধের একটা পজিটিভ দিক প্যালেস্টাইনের ইসরায়েলের জন্য অর্থাৎ ইসরায়েল আপনারা জানেন রাজনৈতিক সংকটের মুখে ছিল কিন্তু এখন এই যুদ্ধ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে তারা এখন বলছে একটা ইউনিটি গভর্নমেন্ট ফর্ম করার কথা বলছে কোনো শর্ত ছাড়াই সরকার এবং বিরোধী পক্ষ একটি ইউনিটি গভর্নমেন্ট ফর্ম করবে কথা চলছে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং রিয়াকশন দেখে গেছে আমাদের আমাদের সরকার মার্কিন সংসদ সরকার হামাস কি হামাস একটা দল হামাস এবং গাজা কোনো রাষ্ট্র নয় ছোট্ট একটা প্রভিন্স সে ছোট্ট প্রভিন্সের বিরুদ্ধে এবং ছোট্ট একটা রাজনৈতিক ধরা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন আমি মেনে নিলাম নাইনটিন নাইনটি থ্রি থেকে হামাসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টেরোরিস্ট সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে সেই টেরোরিস্ট সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে ইসরায়েল হচ্ছে কি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পাওয়ারফুল দেশ তাদের আণবিক অস্ত্র আছে তারা সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্য মোবিলাইজ করেছে রিজার্ভিস্ট সাড়ে তিন লক্ষ ছয় লক্ষ মানুষকে অলরেডি তারা মোবিলাইজ করেছে বর্ডারের কাছে কেমন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছে কি দুটো সামরিক বিমানবাহী রণতরি পাঠিয়েছে ভাবুন আপনি দুটো সামরিক রণতরিবাহী জাহাজ তারা পাঠিয়েছে ধরে নিচ্ছি তারা এই এই বড় রণতরি যুদ্ধ করবে না কিন্তু ওই ক্ষুদ্র একটি এনক্লেভকে ক্ষুদ্র একটি পলিটিক্যাল মুভমেন্টকে সাহায্য করবার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ কি করছে এক তারা বলেছে তারা অস্ত্র পাঠাবে তারা গোলাবারুদ পাঠাবে ইউনিশন পাঠাবে 
অর্থ পাঠাবে এবং ইসরায়েলের যে আয়রন ডোম আছে তাদের যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আছে তা রক্ষার জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তি এবং ব্যাটারির সাহায্য তারা পাঠাবে যে কাজটা ইসরায়েল করছে গলা কেঁপে মারছে প্যালেস্টাইনকে গাজাকে ঠিক কাজে হাত বাড়াচ্ছে আমাদের দেশও মাথা রাখতে হবে যে ইসরায়েল রাসের সৃষ্টি এবং নাইনটিন ফোর্টি এইট থেকে আজ পর্যন্ত টিকে আছে মূলত পশ্চিমা দেশগুলির প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দৈনন্দিন সমর্থনে আপনারা কি জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো উনিশশো তিরানব্বই সালে অস্ত্র একট সাক্ষর হওয়ার পর থেকে প্রতি বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ট্যাক্স মানি থেকে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার নো কোয়েশন আস্ক সাড়ে তিন সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার সাহায্য পাঠিয়ে থাকে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ধনী দেশের একটি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পাওয়ারফুল মিলিটারির একটি দেশ তাকে প্রতি বছরে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার পাঠানো হচ্ছে কেন কি কারণে সংকটটা কোথায় আপনি প্রশ্ন করেছেন যে সংকটটা কোথায় আপনার সবাই আমরা জানি ব্যাপারটা কি ঘটেছে তা এই যুদ্ধের কারণ কি সমাধানও কি আমরা জানি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পাওয়ারফুল দেশটি তার প্রতিবেশী অঞ্চলটিকে অক্ষবাই করে রেখেছে উনিশশো সাতষট্টি সালের যুদ্ধের পর থেকে নাইনটিন সিক্সটি সেভেন থেকে পুরো পশ্চিম তীর এবং গাজা ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এটাকে বলে কলোনিয়ালিজম এটা কলোনিয়াল কান্ট্রি ইসরায়েল দখল করে রেখেছে প্রতিবেশী দেশকে বিশ্বের সকল আইনে আন্তর্জাতিক আইনে কলোনিয়ালিজম প্রত্যাখ্যাত হয়েছে জাতিসংঘে অসংখ্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে অকুপেশনকে শেষ করতে হবে এন দ্য অকুপেশন ইসরায়েল করছে না কেন করছে না ভেরি ইন্টারেস্টিং কেন করছে না ইসরায়েল এই যে মাঝে মাঝে যুদ্ধ হয় চুক্তি হয় এটা হ্যান্ডশেক করে একটু আগে অস্ত্র অ্যাকোর্সের কথা বললাম অস্ত্র অ্যাকোর্সের মাধ্যমে ওয়েস্ট ব্যাংকে এবং গাজাতে প্যালেস্টিন অথরিটিকে পার্সিয়াল কন্ট্রোল দেওয়া হলো তাহলে ইসরায়েল কেন ছেড়ে দিচ্ছে না শান্তির কথা তারাও বলে আমেরিকাও বলে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন আমাকে আমার মনে আছে আমি যখন গাজায় গেলাম এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে গেলাম আমাকে স্পষ্ট করে ইসরায়েলের বললো যেটা হচ্ছে একটা নতুন জুতো পরার মতো নতুন জুতো পরলে কি হয় বাট ব্যথা করে না করতে কষ্ট হয় তো এই গাজা বা ওয়েস্ট ব্যাংকের এই নিয়ন্ত্রণ অনেকটা সেরকম একটু খচ খচ করে কিন্তু ম্যানেজ করা যায় ম্যানেজ করার জন্য ইসরায়েল ছেড়ে দেবে না নিয়ন্ত্রণ ওয়েস্ট ব্যাংক এবং গাজার উপর তার কারণ ইসরায়েলের এক্সট্রিম রাইটিস্টরা যারা এই মতো ক্ষমতায় তারা মনে করে পুরো এলাকাটা যেটাকে তারা সামারিয়া বলে তারা তার উপরে নিয়ন্ত্রণ দাবি করে এটা হিস্টোরিক প্যালেস্টাইন তার মনে করে এখানে ইহুদিরা একটা বাস করতো এটা হিস্টোরিক ইহুদিদের হিস্টোরিক আবার ভূমি এবং সে কারণে তারা পুরো দেশটাকে দখল করে নিতে চায় আপনারা যারা সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার নেতা নিহর ভাষণ দেখেছেন তিনি একটা ম্যাপ নিয়ে এসেছিলেন তিনি একটা ম্যাপ দেখাচ্ছেন সেই ম্যাপটা পুরো পশ্চিম তীর এবং গাজাকে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে আনার কথা বলা হয়েছে ম্যাপটা দেখা যাচ্ছে পুরোটাই ইসরায়েল অর্থাৎ প্যালেস্টিনিয়ানদের নিশ্চিন্ন করার একটা গ্র্যান্ড প্রজেক্ট তাদের হাতে রয়েছে আমি প্রশ্ন বলেছি যে তারা কি চায় তারা তিনটা জিনিস বলে তিনটা অপশন দিয়েছে প্যালেস্টিনিয়ানদেরকে এক আমাদের বর্ষতা স্বীকার করে নাও তুই পালিয়ে যাও বেরো আগে থেকে রান ওয়ে ফ্রম 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 ওয়েস্ট ব্যাংক অ্যান্ড গাজা অথবা মরো হয় আমাদের বর্ষতা স্বীকার করো পালিয়ে যাও অথবা মরো কিন্তু এই প্রায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন লোক পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষ সবাই মারা যাবে পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষ কি দেশ ছেড়ে পালাবে কোথায় তারা পালাবে পালানোর জায়গা কোথায় গ্র্যান্ড প্রজেক্টটা হচ্ছে এই যে এবং এর সাথে আমেরিকাও যুক্ত আছে হচ্ছে যে জর্ডান ঠিক পশ্চিম তীরের পাশে যে দেশটি জর্ডান জর্ডান একসময় এই প্যালেস্টাইনকে নিয়ন্ত্রণ করবে ইনফ্যাক্ট নাইনটিন ফোর্টি এইট থেকে সিক্স সেভেন পর্যন্ত জর্ডানের নিয়ন্ত্রণ করতো প্রথম যখন যুদ্ধ হয় প্রথম যখন নাইনটিন ফোর্টি এইটে ইসরায়েল স্ট্যাবলিশ হয় কথা ছিল কি দুটো দেশ ম্যাপটা দেখে দেখেন আপনার নাইনটিন ফোর্টি এইট ম্যাপ ভাগ করা হলো মেজরিটি পেল ইসরায়েল কিছু কম পেল প্যালেস্টাইন যদিও প্যালেস্টিনের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এবং প্যালেস্টিনিয়ানরা বা আরবরা এই বিভক্তি মেনে নিল না বলেই নাইনটিন ফোর্টি এইটে জর্ডান ইরাক সিরিয়া এবং অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহ ইসরায়েলকে আক্রমণ করে এতে কোনো ভুল নেই কিন্তু ইসরায়েল ওয়াজ অ্যাট্যাক্ট মেনলি বাই জর্ডান ইজিপ্ট এবং নেবারিং কান্ট্রিজ এবং যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হয় প্রথম পরাজয় 
সেকেন্ড পরে সাতশো সালের যুদ্ধে সেই যুদ্ধ তারা পরাজিত হয় এবং যুদ্ধের পরে পুরো পশ্চিম তীর এবং গাজা দখল করে নেয় ইসরায়েল আগ পর্যন্ত আমি বললাম কি আজ পর্যন্ত কিন্তু নিয়ন্ত্রণে ছিল জর্ডানের এবং এটাই গ্র্যান্ড প্ল্যান জর্ডানি তখন জর্ডানি লেজিটিমেট রুলার অফ ওয়েস্ট ব্যাংক অ্যান্ড প্যালেস্টাইন আপনার কত শুনে অবাক হবেন জর্ডানের সিক্সটি পার্সেন্ট লোক কিন্তু প্যালেস্টিনি আজকের জর্ডান যে যে ডাইনাস্টি যে যে এই রাজ রাজতন্ত্র সেই দেশের সিক্সটি পার্সেন্ট কিন্তু প্যালেস্টিনিয়ান এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া মানুষ সেটেল করেছে সেখানে এবং আমেরিকান পন্ডিতরা পলিটিশিয়ানরা এবং ইসরায়েলিরা সবাই মনে করে যে জর্ডান হবে লেজিটিমেট রুলার অফ ওয়েস্ট ব্যাংক এবং গাজা কিন্তু এই প্যালেস্টিনরা মানতে রাজি নয় তারা যুদ্ধ করে যাবেই তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছেও কারণ স্বাধীনতা মুক্তির যে দাবি তারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমাদের সমস্ত পশ্চিমা তথ্য মাধ্যমগুলি আমাদের প্রেসিডেন্ট বিলেতের প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট একটা কথা বারবার বলছে তা হচ্ছে কি যে ইসরায়েলের রাইট টু ডিফেন্ড ইটস সেলফ ইন ভায়োলেবল ইসরায়েল নিজেকে ডিফেন্ড করবে ফ্রম অ্যাগ্রেশন ইন ভায়োলেবল মানলাম আমরা বাট হোয়াট অ্যাবাউট প্যালেস্টিনিয়ান রাইটস হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট রাইট অফ ডিফেন্স তাদের কি নিজের আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে নাকি শুধুমাত্র একটা কলোনিয়াল শক্তি যে কিনা ক্রমান্বয়ে তার নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে চলছে ওয়েস্ট ব্যাংকের উপরে নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে চলছে গাজার উপরে একমাত্র তারাই শাসন করতে পারবে তাদের রাইট ডিফেন্স আছে আচ্ছা আরো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে ধরে না ধরে নেওয়া যাক সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করলো শুরু করতে যাচ্ছে এবং কোরাজিন ব্যাক ইসরায়েল তারপরে কি হবে তারা ঢুকবে আমি একটু আগে বললাম আপনারা যারা বম্বেতে গেছেন ধারাবিদে গেছেন ধারাবি হচ্ছে সবচেয়ে বিশ্বের বৃহত্তম বস্তি গাজা হচ্ছে ধারাবির মধ্যে একটা বিশাল ওপেন এয়ার প্রিজন একটা বস্তি অনেকগুলি বস্তি নিয়ে ওয়েস্ট গাজা তো সেখানে ইসরায়েল যদি ঢোকে এবং যদি হামাসের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয় ওয়েস্ট ব্যাংক গাজা থেকে নিয়ন্ত্রণ করবে কে তখন সেখানে খাদ্যের ব্যাপার আছে স্কুলের ব্যাপার আছে হসপিটালের ব্যাপার আছে কে কন্ট্রোল করবে ইসরায়েলকে কন্ট্রোল করতে হবে ইসরায়েল কি পারবে এই ওয়েস্ট ব্যাংকের তিন মিলিয়ন আবার এখানে দুই মিলিয়ন এই পাঁচ মিলিয়ন বা সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন মানুষকে কন্ট্রোল করতে আন্তর্জাতিক আইন কি বলে যখন কলোনিয়াল শক্তি ক্ষমতা দখল করে তার দায়িত্ব হচ্ছে কিন্তু রেসপন্সিবল হচ্ছে কিন্তু এই এলাকার মানুষদের দেখভাল করা তারা কি করবে তারা কি করতে পারবে এটা ইসরায়েল এই পর্যন্ত গত গত পনেরো বিশ পনেরো শত ষোলো বছরে পাঁচবার যুদ্ধ করেছে পাঁচবার যুদ্ধ করেছে শেষ যুদ্ধে তারা পরাস্ত হয়ে ফিরে এসছে উনিশশো সালে ছ সালে এই সময় যে দীর্ঘস্ত যুদ্ধ হয় লিচুই তারা পরাস্ত হয়েছিল পরাস্ত হয়ে তারা তাদের সমস্ত সেটেলমেন্ট ক্লোজ করে দিয়ে ফিরে আসে ভেরি ইন্টারেস্টিং কথা যেটা আমি বলি বলি বলতে বলি কি যে শেষ নির্বাচন হয় ওয়েস্ট ব্যাংকের দু সালে ওয়েস্ট ব্যাংক মানে ওয়েস্ট ব্যাংক অ্যান্ড গাজা দুটো মিলে শেষ নির্বাচন হচ্ছে দু সালে এবং শেষ নির্বাচনে যেতে কিন্তু হামাস হামাসটা কি হামাস একটা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট মূলত ইসলামিক পলিটিক্যাল মুভমেন্ট রেজিস্টেন্স মুভমেন্ট বলে ওরা যা কিনা আসলে ইজিপ্টের ইসলামিক ব্রাদারহুডের একটা একটা এক্সটেনশন আপনার সবাই জানেন ইসলামিক ব্রাদারহুড একটা কট্টর কনজারভেটিভ ইসলামিক পলিটিক্যাল মুভমেন্ট তারই এক্সটেনশন হচ্ছে গিয়ে হামাস তো হামাস কি চায় হামাস চায় সমস্ত প্যালেস্টাইনে একটি সারিয়া ভিত্তিক ইসলামী শাসন শাসনতন্ত্র ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে অথচ পশ্চিম তীরে যারা নিয়ন্ত্রণ আছে পশ্চিম নিয়ন্ত্রণ আছে গিয়ে আলফাতা আলফাতা মানে আমাদের যে সেই ইয়াসের আরাফাত তাদের সেই যে আন্দোলন তা যাকে আমরা স্বীকৃতি দেই সে আলফাতা কিন্তু দু সালের নির্বাচনে কিন্তু জিতল হামাস কিন্তু শেষ বিজয়টাকে কিন্তু আলফাতা স্বীকার করেনি স্বীকার না করার ফলে পাতার সাথে হামাসের যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধের ফলে দুইটা অঞ্চল বিভক্ত হয়ে পড়ে হামাস চলে যায় গাজাতে ওয়েস্ট ব্যাংকে রয়ে যায় পাতা এই পাতারই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন গিয়ে আমাদের নব্বই বছরের নব্বই বিরানব্বই বছরের মাহমুদ আব্বাস যারা টিকে আছে শুধুমাত্র ইসরায়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
সর্বশেষ আমি জরিপে দেখতে পাচ্ছি ফিফটি প্যালেস্টিনিয়ান সমর্থন করে হামাসকে আমি এটাও বলি যে হামাসকে সমর্থন করা মানে না কিন্তু তারা সবাই চায় যে পশ্চিম তীরে এবং গাজায় একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গড়ে উঠুক তারা চায় কি প্রতিরোধ তারা চায় ইসরায়েল নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান যেটা কিনা ওয়েস্ট ব্যাংকের মাহমুদ আব্বাস সরকার করতে ব্যর্থ হয়েছে মাহমুদ আব্বাস সরকার গোড়া থেকে পশ্চিমে ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সামরিক এবং গোয়েন্দার কোপারেশনের মাধ্যমে টিকে আছে ভাবুন আপনি গত পনেরো বছরে কোনো নির্বাচনই হয়নি যে নির্বাচন হয় আগামীকাল মাহমুদ আব্বাস কান ধরে ক্ষমতা থেকে তাকে স্মরণ হবে এবং এই ভয় নির্বাচনই করা হচ্ছে না যে নির্বাচন হয় জিতবে কে গ্যারান্টি যে হামাস জিতবে এই কারণে নয় যে সবাই চায় প্যালেস্টাইনে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করা এই কারণে তারা জিতবে তারা হামাসকে দেখে প্রতিরোধের সিম্বল হিসেবে সিম্বল অফ রেজিস্টেন্স হিসেবে আমি শেষ কথা বলি একটা কথা খুব স্পষ্ট করে মাথা রাখতে হবে যে কাজটা হামাস করেছে আমি সমর্থন করি না হামাস আকস্মিক ভাবে পশ্চিম গাজার পার্শ্ববর্তী ইসরায়েলি অঞ্চলে আকস্মিক ভাবে আক্রমণ করেছে শুধুমাত্র সাম্বরিক নয় বেসামরিক এলাকার উপরে ইসরায়েলি সেটেলমেন্টস এর উপরে যদি আপনি সামরিক এলাকায় আক্রমণ করেন আমি মানতে রাজি আছি কিন্তু আপনি ছবি দেখেছেন শিশু বৃদ্ধা হুইল চেয়ার বড় মানুষ তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মেরে ফেলা হচ্ছে এটা কল সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রাসবাদ যেই করুক না কেন ইসরায়েলি করুক আর হামাস করুক কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় ফলে আমাদের যখন আমরা কথা বলবো আমি মনে করি আমাদেরকে এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট করে বলতে হবে আমরা মানবাধিকারের পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে অকুপেশন শেষ হোক তার পক্ষে কিন্তু কোনোভাবে সন্ত্রাসবাদকে জন্য আমরা সমর্থন না করি স্ট্রংয়েস পসিবল ভাবটার জন্য আমরা কন্ডেম করি কিন্তু সেম টাইম দ্য সেম টাইম এই যে রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি আমরা হামাসের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি আমরা ইসরায়েলের প্রপোশনেট না আপনারা জানেন যে আমেরিকা বরাবর কি বলতো আমেরিকা বরাবর বলছে যে ইসরায়েলের রেসপন্সটা হতে হবে প্রপোশনে আনুপাতিক আনুপাতিক মানে যেভাবে তারা আক্রমণ করেছে তার পাল্টা আক্রমণ করবে ইসরায়েল এখন তা বলা হচ্ছে না কিন্তু এখন সমস্ত রেড লাইন তুলে দেওয়া হচ্ছে এখন যা খুশি করো আগামী দশ দিনে ধ্বংস করে ফেলো তুমি মাইক্রোসফট এবং গুগল থেকে গুগলের কর্মীরা জয়েন্ট প্রতিবাদ করেছে কি বলেছে তারা যে গুগল এবং টেক কর্মীরা বলছে আমরা কাজ করবো না উইথ ইসরায়েল ইসরায়েল তার বড় কন্ট্রাক্ট পেয়েছে কিন্তু একটা গুগল আমরা দেশের কাজ করব না কারণ তারা মানুষকে হত্যা করছে কেমন কিন্তু আওয়াজটা এই প্রতিবাদের আওয়াজটা খুব কম মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি সবচেয়ে কম আওয়াজ কথা জানেন আরব দেশগুলিতে তাদের ভাইরা মারা যাচ্ছে একই ধর্মের লোক মারা যাচ্ছে কোন আওয়াজ আওয়াজ হচ্ছে খানিকটা জনগণের মধ্যে খানিক শোনা যাচ্ছে কিন্তু এই দেশগুলি তো অত্যন্ত নিবর্তনমূলক দেশ সবাই তো কর্তৃত্ববাদী দেশ এখন আর তন্ত্রিক তন্ত্রিক দেশ যেমন 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 ইজিপ্ট ইজিপ্ট সিরিয়া এবং ইরাক এই তিন দেশে দেখেছি আমরা সরকার বাধা দিচ্ছে তোমরা প্রতিবাদ করো না ইজিপ্টে পুলিশ বলিও বলি ছাড়েনি কিন্তু বেত্রাঘাত করেছে যে ডেমোনস্ট্রেশন করা যাবে না এই মুহূর্তে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কারণ এটা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যেতে পারে ওরা মনে করছে এটা নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যেতে পারে কিন্তু ইজিপ্টে অনেক ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেছে দুদিন আগে যে একজন পুলিশ ইজিপ্টিয়ান পুলিশ একদল ইজিপ্ট একজন ইসরায়েলি টুরিস্টের উপরে গুলি বর্ষণ করেছে যেটাও নিন্দা নিন্দনীয় কিন্তু এটা ঘটনাটা মানে রাখে তার মানে দেশের মানুষের মধ্যে কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ আছে এর আগে আমি আগের দিন বলেছিলাম যে আপনারা দেখেছেন যে ট্রাম্প সময় থেকে শুরু হয়েছিল একটি প্রক্রিয়া নর্মালাইজেশন আরব দেশগুলির সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কের উন্নতি আমাদের সাথেও কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি আপনারা তো জানেন না কিন্তু আমাদের সাথে সম্পর্কের কিন্তু উন্নতি ঘটছে যেমন আগে আমাদের পাসপোর্টে স্কেডার লেখা থাকতো কি যে ইসরায়েলে যাওয়া যাবে না এখন লেখা থাকে না এবং আমরা কিন্তু প্রায় গত পনেরো বিশ বছর ধরে কিন্তু আমরা বা তার চেয়ে বিশ সময় ধরে কিন্তু ইসরায়েলের কাছ থেকে আমরা গোয়েন্দা প্রযুক্তি কিনছি কিন্তু বলি না মুখে বটে আমরা ফলে আমাদের মধ্যে এক ধরনের সহযোগিতা আছে কারণ ইসরায়েল অত্যন্ত অ্যাডভান্স টেকনোলজিক্যালি একটা দেশ ফলে সবাই ইন্টারেস্টেড তার কাছ থেকে প্রযুক্তি কিনতে ভারত ইন্টারেস্ট নেই সবচেয়ে ক্লোজ সম্পর্ক এখন কার ভারতের মধ্যে যদি আপনি ভারতে যান আপনি তো গোয়াতে যান কি দেখবেন গোয়াতে দেখবেন দু ধরনের মানুষ দু ধরনের টুরিস্ট 
রাশিয়া থেকে আসা মানুষ আর ইসরায়েল থেকে আসা মানুষ রাশিয়া থেকে আসে মূলত মেয়েরা বেশি করবার জন্য আর ইসরায়েল থেকে আসে পূর্তি করবার জন্য ফলে ইসরায়েল হয়ে পড়েছে একটা ম্যাগনেট এই আরব দেশগুলির জন্য সর্বশেষ কি দেখেছি আমরা সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছেন আমাদের বাইডেন সাহেব যদি সৌদি সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক উন্নতি ঘটে তা দুটো ফলাফল আছে আমি আমি এর আগে বলেছিলাম যে আমি এটা ওয়েলকাম করি কেন ওয়েলকাম করি এই জন্য যে আমাদের লেভারেজটা বাড়ে যদি সম্পর্ক থাকে আমাদের মধ্যে আমরা বলতে পারি এটা বন্ধ করো এটা করতে পারবে না কোন সম্পর্কই নাই লেভারেজ নাই তো এটা আমরা আমি আমার ধারণা ছিল এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা কি যখন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে এবং দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ হচ্ছে সৌদি আরব কিন্তু পারবে না চাইলেও সালমান তুই চাইও তার পক্ষে সম্পর্ক হবে না সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক নমালাইজ করবা ফলে এই যে গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি দেওয়া হয়েছিল সৌদি আরবের সাথে বা বিভিন্ন আরবদের সঙ্গে নমালাইজেশন সেই প্রক্রিয়াটা বন্ধ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় এবং আমার ধারণা যে এই আক্রমণের একটা বড় আন্ডারলাইন কজ হচ্ছে কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা যদি সত্যি সত্যি সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক নর্মালাইজ হয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু প্যালেস্টিনিদের একটিও শেষ সহায়ক থাকবে না সেটাও যাবে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ জনাব ফ্যাসান ফেরদোস